আসসালামু আলাইকুম गाइस আশা করি সকলেই ভালো আছেন তো আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা নিয়মিত দেখেন আমি সাধু সাইন তো আমার ইউটিউব চ্যানেল কিন্তু অলরেডি আপনারা দেখেছেন প্রায় 300 এর উপরে কিন্তু ভিডিও আপলোড করেছি শুধু গার্মেন্টস এর উপরে তো জানো অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো যারা দেখেন অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন তো আজকে আলোচনা করব গার্মেন্টস এর যে আমরা ফেব্রিক ইনস্পেকশন যে করে থাকি তো ইনস্পেকশন কিভাবে করে থাকি সেটা মেথডগুলো জানবো আর আমরা অনেকেই ফোল্ড পয়েন্ট সিস্টেম কিন্তু আমরা জানি না তো বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কিন্তু আমরা ফোর পয়েন্ট সিস্টেম আমরা ইউজ করে থাকি তো এরপরে ফোর পয়েন্ট সিস্টেম ছাড়া কিন্তু আরও অনেক ফেব্রিক ইনস্পেকশন সিস্টেম রয়েছে তো যেহেতু বাংলাদেশে ফোর পয়েন্ট সিস্টেমটা বেশি আমরা ব্যবহার করে থাকি তো সুতরাং আজকে আমরা ফেব্রিক ফোর পয়েন্ট সিস্টেম আমরা আলোচনা করবো তো এ টু জেড থাকবে আজকে এই ভিডিওতে তো অবশ্যই আপনার যদি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেন অবশ্যই আপনি এই ফোর পয়েন্ট সিস্টেম সম্পর্কে আপনার ফুললি আইডিয়া এসে যাবে এবং আপনি একজন ভালো দক্ষ ইন্সপেক্টর হতে পারবেন আজকে আমরা আলোচনা করব গার্মেন্টস ফেব্রিক ইনস্পেকশন পদ্ধতিগুলো কি ইনস্পেকশন বলতে কি বুঝি ইনস্পেকশন হচ্ছে কোনো র ম্যাটেরিয়ালস বা ফিনিশড গুডস চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করার পূর্বে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সংখ্যক র ম্যাটেরিয়ালস বা ফিনিশড গুডস নির্বাচনের একটি বাস্তব পদ্ধতি টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস উভয় সেক্টরে ফেব্রিক ইনস্পেকশনের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট সিস্টেম বহুল প্রচলিত ও খুব জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি কয়েকটি ফেব্রিক ইনস্পেকশন মেথড জেনে নেওয়া যাক ফেব্রিক ইনস্পেকশন এর অনেক রকমের পদ্ধতি রয়েছে কোম্পানি ও বায়ার বেদে ফেব্রিক ইনস্পেকশনের সিলেকশন নির্ভর করে নিচে ফেব্রিক ইনস্পেকশনের কয়েক ধরনের পদ্ধতির নাম দেওয়া হলো নাম্বার এক ফোর পয়েন্ট সিস্টেম চেক নাম্বার টু টেন পয়েন্ট সিস্টেম চেক নাম্বার থ্রি টু পয়েন্ট সিস্টেম চেক এবং নাম্বার ফোর সিক্স পয়েন্ট সিস্টেম চেক ফেব্রিক ইনস্পেকশনের জন্য কিছু শর্ত নাম্বার এক যে স্থানে ইনস্পেকশন করা হবে সেখানে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকতে হবে নাম্বার দুই ইনস্পেকশন মেশিনের ফ্রেম যা দিয়ে ফেব্রিক যাতায়াত করে তা ৪৫ ডিগ্রি থেকে ষাট ডিগ্রি কোণে বাঁকানো থাকতে হবে নাম্বার তিন ইনস্পেকশন টেবিলের উপরে এফ ফ্লোরোসেন্ট দুটি বাল্ব ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনে টেবিলের নিচে ব্যাকলাইট ব্যবহার করতে হবে নাম্বার চার ফেব্রিক যাতায়াতের স্পিড প্রতি মিনিটে পনেরো গজের বেশি হতে পারবে না অর্থাৎ আমরা যদি কাউকে প্রশ্ন করি ফেব্রিক ইনস্পেকশন মেশিনে স্পিড কত হবে অর্থাৎ আমরা এখানে স্পিড আমরা বলবো পনেরো গজ আর নাম্বার পাঁচ সকল ডিফেক ইনস্পেকশনের সময় নির্দিষ্ট সিটে লিপিবদ্ধ করতে হবে অবশ্যই আমাদের ইনস্পেকশনের সময় যে ডিপিগুলো হবে অবশ্যই আমাদের যে লিপ একটা ডাটা শিট থাকবে আমরা যেখানে ডিপিগুলোর নাম লিখবো সেটা আমাদের সঠিক সময়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবার আমরা চলে আসি ফেব্রিক ইনস্পেকশনের উদ্দেশ্য আমরা কেন ফেব্রিক ইনস্পেকশন করি নাম্বার এক ডিফেক্ট খুঁজে বের করা নাম্বার দুই ডিফেক্টিভ ফেব্রিক গার্মেন্টগুলো কারেকশন করা নাম্বার তিন পরবর্তীতে যাতে একই রকম ডিফেক্ট না হয় বা ডিফেক্ট পার্সেন্টেজ কমে যায় সেই পদক্ষেপ নেওয়া আজকে ফোর পয়েন্ট সিস্টেম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ফোর পয়েন্ট সিস্টেম প্রয়োগের জন্য যে বিষয়গুলো অবশ্যই প্রয়োজন নাম্বার এক ইনস্পেকশন পদটি পদ্ধতি জানা থাকতে হবে নাম্বার দুই ফেব্রিকের বিভিন্ন ধরনের ডিফেক্ট সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে নাম্বার তিন ডাটা কালেকশনের জন্য একটি ফর্মেট থাকতে হবে এবার চলে আসি ফোর পয়েন্ট সিস্টেমের ফেব্রিক ইনস্পেকশন পদ্ধতি 
এই পদ্ধতিতে টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে প্রতি একশো গজ কাপড়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পেনাল্টি পয়েন্ট এর ভিত্তিতে কাপড়ের কোয়ালিটি লেভেল নির্ধারণ করা হয় টোটাল পেনাল্টি পয়েন্ট নির্ধারণের সূত্রটি হচ্ছে টোটাল পেনাল্টি পয়েন্টস সমান টোটাল পেনাল্টি পয়েন্টস ফ্রম রুল ইন্টু ছত্রিশ ইন্টু হান্ড্রেড রিভাইডেড ফেব্রিক লেন্থ ইন ইয়ার্ডস ইন্টু ফেব্রিক্স উইথ ইন ইঞ্চি তো এখানে যদি কেউ না বুঝে থাকেন আমি আবারও বলছি সেটা হচ্ছে টোটাল পয়েন্ট ফ্রম রোল অর্থাৎ একটা রোলে আমাদের কতটা পয়েন্ট এসেছে অর্থাৎ একশো গজ ইয়ার্ডের ভিতরে একশো ইয়ার্ডের ভিতরে আমরা যে ডিপেগুলো পেয়েছি কত পয়েন্ট পেয়েছি সেই পয়েন্টটা তার সাথে গ্রহণ করতে হবে ছত্রিশ তার সাথে গ্রহণ করবো আমরা হ্যান্ড্রেড হ্যান্ড্রেডটা আমরা কেন এখানে ইউজ করছি সেটা হচ্ছে আমাদের শতকরা তারপর আমরা ভাগ দিয়ে ফেব্রিক লেন্থ ইন ইয়ার্স অর্থাৎ আমাদের ফেব্রিক কত গজ ছিল একশো গজ নাকি একশো দশ গজ যা হোক আমাদের যদি একশো গজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফেব্রিক লেন্থ ইন ইয়ার্সের জায়গায় আমরা একশো গজ লিখবো তার সাথে আমরা গ্রহণ করব ফেব্রিক উইথ ইন ইঞ্চি অর্থাৎ ফেব্রিকে যে ডায়া উইথ আছে সে উইথ কত ইঞ্চি এটা কিন্তু আমরা ইঞ্চিতে এখানে লিখবো ফোর পয়েন্ট সিস্টেম প্রতিটি পদ্ধতিটি এ এ এম এ অর্থাৎ আমেরিকান অ্যাফারেল ম্যানুফ্যাকচারার্স নামেও পরিচিত এই পদ্ধতিতে ফেব্রিকের ডিপেক্ট সাইজ ও ধরন অনুযায়ী এক দুই তিন অথবা চার পয়েন্টে মার্কিং করা হয় ডিফেক্ট এর সাইজের উপর ভিত্তি করে প্লান্টি পয়েন্ট গণনার চারটি নিচে দেওয়া হলো ডিফেক্ট সাইজ এবং প্লান্টি পয়েন্ট এক ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি বা তার কম হলে এখানে আমরা পয়েন্টটা ধরে নেব এক পয়েন্ট অর্থাৎ ডিফেক্টার সাইজ ডিফেক্টটা কতটুকু বড় সেটা আমাদেরকে এখানে জেনে নিতে হবে বা মেপে নিতে হবে মাপার পর আমরা এখানে প্লান্টিটা ধরে নেব এক থেকে তিন ইঞ্চি বা তার কম হলে অবশ্যই আমরা এখানে প্লান্টি হবে এক তিন ইঞ্চির উপরে কিন্তু ছ ইঞ্চির কম তাহলে দু পয়েন্ট ছ ইঞ্চির উপরে কিন্তু ন ইঞ্চির কম সেক্ষেত্রে আমাদের ধরে নিতে হবে থ্রি পয়েন্ট নয় ইঞ্চি থেকে বড় অর্থাৎ নয় ইঞ্চি থেকে অ্যাবভ যদি এর চেয়ে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফোর পয়েন্ট আমরা ধরে নেব এনি কাইন্ডস অফ হোলস অ্যান্ড ওপেনিং অর্থাৎ যে কোনো ধরনের হোল এবং ওপেনিং যদি হয় সেক্ষেত্রে এক ইঞ্চি বা তার কম হয় তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে টু পয়েন্ট ধরব এক ইঞ্চি যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে আমরা ফোর পয়েন্ট ধরে নেব অনলি মেজর ডিফেক্টস কাউন্টেবল ডাটা শীত অর্থাৎ যখন আমার ডিফেক্টগুলো কাউন্ট করব তখন অবশ্যই আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র মেজর যে ডিফেক্টগুলো থাকবে সেগুলো আমাদের কাউন্ট করতে হবে ডিফেক্টের সাইজ যে রকমই হোক না কেন নির্দিষ্ট এক গজ ফেব্রিকে সর্বোচ্চ চার পয়েন্ট গণনা করা হবে অর্থাৎ ডিফেক্ট যত বড় হোক না কেন নির্দিষ্ট এক গসের ভিতরে আমরা সর্বোচ্চ এখানে চার পয়েন্ট আমরা গণনা করতে পারব ডিফেক্টের সাইজ দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ সব দিকেই বিবেচ্য করতে হবে পয়েন্টিং করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেজর ডিফেক্টগুলো বিবেচনায় আসবে মাইনর ডিফেক্টগুলো বিবেচনায় আসবে না মেজর ডিফেক্টের নমুনা তাদের প্লান্টের ডিসিশন তো আমরা এখন জেনে নেব কিছু মেজর ডিফেক্টের প্লান্টি আমরা রয়েছে সেটা জেনে নিই যে ডিফেক্টগুলোর জন্য ফোর পয়েন্ট সিস্টেম এ প্লান্টি পয়েন্ট প্রযোজ্য সেগুলো মেজর ডিফেক্ট বলা হয় নিচে মেজর ডিফেক্ট এর কিছু নমুনা দেওয়া হলো সাধারণ কিছু ডিফেক্ট নাম্বার এক স্পট বা দাগ চার নিক উল্টো পাক নাম্বার দুই নট অথবা গিট নাম্বার থ্রি স্লাপ নাম্বার চার নিক উল্টো পাক হোল এখানে ছিদ্র ছয় সেট মার্ক সাত র্যাফিং অর্থাৎ কুস্কানো নাম্বার আট ককলেট ইয়ার্ন অর্থাৎ পাকানো সুতা 
तो बस चला शे फैब्रिक के इनस्पेक्शन एक्सेप्टेबल लेबल फैब्रिक एक्सेप्टेबल लेबल कंपनी एवं बायर उन्हें जो बिनो बिनो है ताई निश्चित भावे बाला संभव नॉय जे कतो पॉइंट होले फैब्रिक एक्सेप्टेबल बा रिजेक्ट होगे अनेक कंपनी फैब्रिक के इनस्पेक्शन रिजल्ट पास बा फेलेर पूरी बोलते फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इत्यादि ग्रेड कोडे थाके निशे रोल टू रोल पोते एक्सेप्टेबल फैब्रिक के जनो एक्सेप्टेबल लेबल ये एक टी बहुल पोस्टली तो दारुना देवा हलो प्राइंट ग्रोहन जोगो मात्रा एवं ग्रेड जो दी जीरो थे के बीच पॉइंट होए शेकेत्र अंबरा ऐकने ए ग्रेड धुरडी बो एक उस थे के जो दी आठ पॉइंट होए शेकेत्र आपूर्ति अंबरा ए डोल्टी बी ग्रेड धुरडी ते पार बो आठ आशेट चे बेशी पॉइंट होले आपूर्ति डोल्टी रिजेक्ट बोले गोन्ना होगे फैब्रिक टाइप अनुजाई फैब्रिक के इनस्पेक्शन एक्सेप्टेबल लेवल अतः फैब्रिक के धारण अनुजाई किंतु इनस्पेक्शन एक्सेप्टेबल लेवल है किंतु हमने एक न्यूज करते पारी फैब्रिक टाइप अनुजाई एक्सेप्टेबल फैब्रिक के जोनों एक्सेप्टेबल लेवल ए आरेक्टिव प्रोसेस तो मात्रा नीचे दो होलो कॉटन टूल तो वह डेनिम फैब्रिक है शेकित्रे जीरो थे के आठ एश पॉइंट होले ये खाने एक्सेप्टेबल ऑल सिंथेटिक फैब्रिक जितने हैं जीरो थे के बीस पॉइंट शेकित्रे अम्रे ये खाने एक्सेप्टेबल दूर बो जो दिए खानों अम्रे एक टा पोस्ट नो अम्रे ये खान एक टा बीस तेरह तास्ना कोडी जो दिए काउंट करा पर मैं की भावे रिजल्ट बिल्कुल को शेटा नहीं आस्के अमराय के पोषनो एक टा देखना हो जाए। दूरन पोषनो एक टी रोल ए एक्शो दोस गोस फैब्रिक आचे जार डाया होच्छ बार नो इंची। चे कोराशो मानी से डिफेक्ट गुलो पाव गए से फोर पॉइंट सिस्टमे वो ही रोल ए ग्रेट निर्णय करो। नंबर ऑफ कतो इंची थे के कतो इंची पोज़न तो कतो पॉइंट अमरा कतो प्लांटी धोरणी थे पार्वती शेडेगिन तो अमरा आगे देखे एवं शून्य ऐसे ची तो जहाँ कमरे एक हम डिफेक्ट काउंट कोडे अमरा जस्ट फॉला फॉल बेर कोरी तो डिफेक्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और डिफेक्ट साइज डिफेक्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट और तात पास टा डिफेक्ट एक है शारे तीन इंच जो दे एक उन होए शेकित्रे एक है कतो पॉइंट होए शारे तीन इंच जो दे डिफेक्टेड साइज होए शेकित्रे एक है टू पॉइंट नंबर ऑफ डिफेक्ट एक है हमारा दो टी डिफेक्ट पे ची एक है दो इंची और तो दो इंची साइज डिफेक्ट पे ची शेकित्रे हमारा एक है कतो दूर बो एक पॉइंट धोरे आर्टी डिफेक्ट पाव गए थे, शेटो से सेवेन पॉइंट फोर इंची, शेकित्रे एक हन तीन पॉइंट, एक हने जुदी तीन पॉइंट होए, शेकित्रे ताले अम्रा एक हन किधर हड़ी बो, अम्रा कितने के जनसी सोए थे के नौ इंची भीतर शेकित्रे अम्रा काउंट कोडी को तो थ्री पॉइंट, आर्टी डिफेक्ट होच्छे ट्वेल्व पॉइंट ए ऐसे से शेटा वो चो नाइन पॉइंट नाइन इंच रे अब अब जुदी हाँ फैब्रिक डिफेक्ट साइज शेके तो अब उसे हमरे कने चार्टी पॉइंट हमने धोरे ने बो अर होल एंड ओपनिंग जुदी हाँ हमरे कने दरन होल एंड ओपनिंग पेसी एक टा शेके तो एक ने हमरा अब उसे ही हमरा तीन इंची के जुदी हाँ शेके तो हमरे कने फोर पॉइंट शुमादन दवा आचे फैब्रिक लेंथ कोतो फैब्रिक लेंथ दवा आचे कोतो एक्चुअल दर्ज गास फैब्रिक डाया बा फैब्रिक उइट किंतु ये खाने दवा आचे बाउन नो इंची एकोन प्रश्न ये पदों तो डिपे गुलो के साइज़ होने दे पेनाल्टी पॉइंट टेबल थे के पॉइंटिंग करे पाए अच्छा इनस्पेक्शन रिजल्ट एकोन हम शेक है तो नंबर ऑफ डिपेक्ट इनटू डिपेक्ट साइज आरेखन प्लांटी पॉइंट अमरे किन्तु जेने ची 
আর এই পাঁচটি ডিপে পাওয়া গেছে পাঁচটি ডিপে যদি পাওয়া যায় পাঁচটি ডিপেটের সাইজ ছিল সাড়ে তিন ইঞ্চি সেক্ষেত্রে পাঁচের সাথে আমরা সাড়ে সাড়ে তিন ইঞ্চি যে পয়েন্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা গুণ করে পাই এখানে সাড়ে তিন ইঞ্চি ডিপে সাইজ সমান দুই পয়েন্ট সেক্ষেত্রে ফাইভ ইন্টু টু সেক্ষেত্রে আমরা এখানে টোয়েন্টি পয়েন্ট পেয়েছি টেন আর এখানে দুটি ডিপে পাওয়া গেছে সেটা হলো টু ইন্টু টু ইঞ্চি অর্থাৎ আমরা কিন্তু জেনেছি যে টু ইঞ্চি যদি ডিফেক্ট সাইজ হয় সেক্ষেত্রে এখানে আমরা পয়েন্ট কত ধরতে পারি এক পয়েন্ট সর্বোচ্চ অর্থাৎ যদি জিরো থেকে তিন ইঞ্চি হয় সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে পয়েন্ট ধরতে পারব এক তো তাহলে আমরা দুয়ের সাথে আমরা এক যোগ করে আমরা এখানে পাই টোয়েন্টি পয়েন্ট টু পয়েন্ট এখন সেভেন পয়েন্ট ফোর ইঞ্চি যে ডিফেক্ট পেয়েছিলাম একটা যদি এখানে সেভেন পয়েন্ট ফোর ইঞ্চি ডিফেক্ট হয় সেক্ষেত্রে ছয় থেকে নয় ইঞ্চির ভিতরে যদি হয় ডিফেক্ট সাইজ সেক্ষেত্রে এখানে আমরা পয়েন্ট ধরে নিতে পাই তিন পয়েন্ট সেক্ষেত্রে ওয়ান ইন্টু থ্রি আমরা এখানে থ্রি পেয়েছি টোয়েন্টি পয়েন্ট তো ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ইঞ্চি অর্থাৎ বারো পয়েন্ট যদি আট ইঞ্চি একটা ডিফেক্টের সাইজ হয় আমরা কিন্তু জানি নাইন অ্যাবভ যদি ডিফেক্ট সাইজ হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সর্বোচ্চ চার পয়েন্ট ধরবো তো আমি এখানে চার পয়েন্ট ধরে নিয়েছি তো ওয়ান ইন্টু ফোর তো সেক্ষেত্রে এখানে পয়েন্ট পয়েন্ট দাঁড়ালো চার আর এখানে ওয়ান ইন্টু হোল অ্যান্ড ওপেনিং অর্থাৎ আমরা একটা হোল পেয়েছি এখানে একটা যদি হোল পাই সেক্ষেত্রে এই হোলের সাইজ মানে এক ইঞ্চির উপরে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে চার পয়েন্ট ধরবো তো আমি এখানে চার পয়েন্ট ধরে নিয়েছি ওয়ান ইন্টু ফোর দিলে আমরা এখানে ফল পেয়েছি এখানে চার তো এখানে প্লান্টি পয়েন্ট আমরা চার ধরে নিয়েছি তো আমরা এখন টোটাল প্লান্টিগুলো আমরা যোগ করে নিতে পাই এখানে টোটাল প্লান্টি যদি আমরা যোগ করি সেক্ষেত্রে এখানে তেইশ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে এখন উপরে তত্ত্বগুলো টোটাল প্লান্টি পয়েন্টসের নির্ণয়ের সূত্রে বসিয়ে পাই তো আমরা টোটাল পয়েন্ট পেয়েছি তেইশ তো আমরা এখন ফলাফল বের করবো টোটাল প্লান্টি পয়েন্টস সমান টোটাল পয়েন্টস ফ্রম রুল অর্থাৎ আমরা এই রুলে কতটা পয়েন্ট পেয়েছি সেটা আমরা এখানে বসে নেব টোটাল পয়েন্ট পয়েন্টস ফ্রম রুলের জায়গায় তেইশ এখানে রোল ইন্টু ছত্রিশ ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু ফ্যাব্রিক্স লেন্থ ইন ইয়ার্স ইন্টু ফ্যাব্রিক উইথ ইন ইঞ্চি তো আপনারা এই এই লাস্ট ইনস্পেকশন রেজাল্টে যদি আপনারা যদি খাতায় দেখে দেখে লিখে নিয়ে যদি আপনারা বিবেচনা করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষেত্রে আরও সহজ হবে আপনারা ইজিলি এটা বের করতে পারবেন তো এখন আপনারা এই এটা লিখে নিন খাতায় লিখে নেবেন তারপর আপনারা ফলাফল বের করতে পারবেন খুব ইজিলি পাবে আপনারা সূত্রটা লিখে নেবেন টোটাল পয়েন্ট ফ্রম রুল ইন্টু ছত্রিশ ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড ফেব্রিক লেন্থ অ্যান্ড ইয়ার্স আমাদের ফেব্রিক কত গজ ছিল আমরা উপরে কিন্তু দেখেছি সে একটু দশ গজ ছিল কিন্তু ফেব্রিক উইথ ইন ইঞ্চি তো এখন আমরা তেইশটি পয়েন্ট পেয়েছি তেইশ পয়েন্ট ইন্টু আমরা ছত্রিশ দিয়ে দিলাম এখানে ইন্টু হান্ড্রেড দিয়েছি শতকরা তারপর আমরা ডিভাইডেড দেব আমরা এখানে জানি ফেব্রিক লেন্থ ইন ইয়ার্স একশো দশ গজ ইন্টু ফেব্রিক উইথ ইন ইঞ্চি আমাদের ফেব্রিক যে ডায়া উইথ আছে সেটা বাউন্ন ইঞ্চি আমরা ধরে নিয়েছি এবার আমরা সমাস দিয়ে আমরা ফলাফল বের করে নেব তেইশ ইন্টু সত্তিশ ইন্টু হান্ড্রেড বের করলে আমরা এখানে বিরাশি হাজার আটশো তারপর আমরা ভাগ পাই আমরা এখানে ডিভাইডেড দিয়ে আমরা হান্ড একশো দশ ইন্টু বাউন্ন আমরা সমান সাতানশো বিশ পাই এবার আমরা এই দুটাকে ভাগ দেওয়ার পর যে ফলটা দাঁড়াচ্ছে এখানে চোদ্দ পয়েন্ট আটচল্লিশ তো এখানে চোদ্দ পয়েন্ট যদি আটচল্লিশ হয় তাহলে কিন্তু আমরা এখানে ফলাফল পেয়েছি চোদ্দ দশমিক আটচল্লিশ ফেব্রিকের জন্য অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল থেকে আমরা পাই যদি টোটাল প্লান্টি পয়েন্টসের মান জিরো থেকে আটাশ হয় তাহলে ওই রোলটি এ গ্রেড ফেব্রিক হিসাবে বিবাচিত হবে অতএব ওই রোলটি এ গ্রেড ফেব্রিক তো আমরা এখন কিন্তু যদি আটাশের ভিতরে যদি থেকে যায় পয়েন্টটি চোদ্দ দশমিক আটচল্লিশ যদি পয়েন্ট থেকে যায় সেক্ষেত্রে আমরা ওই রোলটি এ গ্রেড হিসাবে ধরে নেব তো আশা করি আপনারা সকলেই বুঝতে পেরেছেন আজকে ভিডিওটিতে তো এই যারা আজকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ করেছেন তারা আসলে খুব সুন্দরভাবে এখানে বুঝতে পেরেছেন আমি মনে করি তো আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ